。我是零七号，是个机器人。再次接到粉丝的视频投稿，让我来吐槽一下。废话不多说，上视频。百分之九十九的人可能不知道，零零七的作品背后居然隐藏着巨大的阴谋。我实在是看不下去他的这种做法。他去年一直在网上诉说着他的，我也很同情他。每次他直播的时候，我都会给他刷礼物，但是刷完之后，他竟然把我拉黑了。这对我来说是个莫大的耻辱。他的阴谋就是想把自己的热度往上涨，然后获取创作者激励计划里面的钱。更疯狂的是，他居然骗小学生啊！看完了，该作者在视频里吐槽我，还说我零零七号做视频是有阴谋的，说我发的作品都是为了博热度，还说呢我把他给拉黑了。兄弟，饭可以乱吃，话不能乱讲。要是我把你拉黑了，请问我拉黑你的截图在哪里？你拿出来啊！还有后面他说我做视频的阴谋是为了把热度往上涨，然后获取创作激励计划里面的钱。既然你都这么说了，接下来我就把我这个月一号到今天的激励计划里面的收益给你看一下，看看我零零七号发了这么多期视频到底赚了多少钱。这个截图啊，就是所有的视频收益了。可以看到，端午节呢这几天的收益会比较高一点，大概是七十多。平时的收益啊就是二十多、三十多，总收益六四八。咋样？和你想的是不是一样？我捞了很多的钱吗？至于你视频结尾说我骗小学生，请你把证据拿出来，我零零七号会妥善解决的。如果你没有证据，请你不要在这里胡说八道。视频最后呢，希望各位可以做个三观正的人，不要模仿这个作者。视频里除了胡说八道，一无是处，连一张证据截图都没有，还在那里锤人。哎，我真的觉得特别的可笑。好了好了，我是零七号。我们下期视频再见，拜拜。